வரை நேரம் பைபிள் ஆவர் பிரசென்டட் பை தி நேஷனல் பைபிள் காலேஜ் கிறிஸ்துவின் சபையார் உங்களை வாழ்த்துகிறார்கள் வெல்கம் டு சேட்டலைட் பைபிள் கிளாசஸ் வணக்கம் தேசிய வேதாம கல்லூரி மாணவ கண்மணிகளே தோழர்களே அருமை பெற்றோரே உலகளாவிய என் தமிழ் சொந்தங்களே மீண்டுமாக இந்த சேட்டலைட் ஆன்லைன் வகுப்புக்கு உங்களை வரவேற்கிறதுல மகிழ்ச்சி அடைகிறார் இந்த நாட்களில் மிக ஆழமாக இரண்டாம் ஆண்டு வேத மாணவர்களுக்காக ஸ்கீம் ஆஃப் ரிடம்ஷன் மீட்பின் திட்டம் என்ற தலைப்பில் இந்த பாடத்தை நம்ம படிக்கிறோம் இந்த பைபிள் முழுவதும் ஒரு வரியில் சொல்வதாக இருந்தால் தேவன் மனிதர்களை மீட்பதற்காக தமது சொந்த குமாரனை தந்தார் யோவான் மூன்றாம் அதிகாரம் பதினாறாவது வசனம் காட் ஸோ லவ்ட் த வேர்ல்ட் அண்ட் ஹி கேவ் இஸ் ஒன்லி பிகாட்டன் சன் தேவன் தமது குமாரனை எதற்காக தந்தார் நம்மை மீட்பதற்காக எல்லாரையும் மீட்பதற்காக பழைய ஏற்பாட்டில் ஆபரகம் இடத்துல இரண்டு வாக்கு தத்தங்கள் கொடுக்கப்பட்டது என்று நேற்றைய பாடத்தில் நம்ம படித்தோம் ஒன்று தேச வாக்கு தத்தம் இன்னொன்று சந்ததி வாக்கு தத்தம் அதாவது ப்ராமிஸ் ஆஃப் எ லேண்ட் ப்ராமிஸ் ஆஃப் த சீட் இந்த ரெண்டு வாக்கு தத்தங்களும் எப்படி நிறைவேறினது என்ற ஒரு முன்னுரையை நேற்று நம்ம படித்தோம் இன்றைக்கி வாக்கு தத்தம் பண்ணின அந்த தேசம் முதலாவது அன்றைய இஸ்ரோவேலர்களுக்கு கிடைச்சதா அது எவ்வளோ பெரிய நிலம் அது எவ்வளோ பெரிய ஆசிர்வாதம் உடையதாக இருந்தது அதையெல்லாம் இன்றைக்கு நாம் படிக்க போகிறோம் நிலம் என்று நாம் சொல்லும்போது அது பூமிக்குரியது When we talk about land, it's physical, physical blessing. ஆபரகாமுக்கும் அவனுடைய குடும்பத்துக்கும் நான் காண்பிக்கும் தேசத்துக்கு நீ போ என்று ஆதியாகவும் பனிரெண்டாவது அதிகாரம் முதல் வசனத்தில் ஆபரகாம் இடத்துல தேவன் சொன்னார் அதே கருத்தை ஆதியாகவும் இருபத்தி ஆறாம் அதிகாரம் இரண்டாவது வசனத்தில் ஈசாக்கின் இடத்துல சொன்னார் நீ இந்த தேசத்தில் குடியிரு இதை நான் உனக்கு ஆசீர்வதிப்பேன் உன் தகுப்பனாகிய ஆபரகாமு சொல்லப்பட்ட வாக்கு தத்துவம் உனக்கு பலிக்கும் என்று தேவன் ஈசாக்கின் இடத்துல அதை புதுப்பித்தார் அதாவது காட் கன்ஃபார்ம்ட் இட் டு ஐசக் மூன்றாவதாக ஆபரகாம் ஈசாக்கு அடுத்தது யாகோவ் யாகோவின் இடத்திலும் தேவன் காண்பித்த அந்த தேசம் அந்த தேசத்தை உனக்கு நான் தருவேன் என்று மறுபடியுமாக யாகோவின் இடத்துல தேவன் அதை புதுப்பித்தார் இந்த கருத்தை ஆதியாகவும் இருபத்தெட்டாம் அதிகாரம் பத்தாவது வருஷத்தில் படிக்கிறோம் காட் கன்ஃபார்ம்டு த ப்ராமிஸ் லேண்ட் ஆஃப் கேனன் இப்போ இது வரைக்கும் ஆபரகாம் ஈசாக்கி யாகோபு இந்த மூன்று பேர் இடத்துலையும் இந்த வாக்குதத்தும் சொல்லப்பட்டது உதாரணமாக நம்ம ஒரு நிலத்தை வாங்குறதா இருந்தால் பொத்தம் பொதுவாக மண் மாதிரி ஒரு கூடையில் அள்ளி போட்டுக்கிட்டு இதான் என் நிலம் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது ஒரு நிலம் சொன்னால் அதுக்கு ஒரு எல்லை வேணும் அந்த நிலத்தினுடைய அடையாளத்தை நம்ம சொல்லணும் அந்த மலை சரிவில் அந்த காட்டின் பக்கமாக அந்த ஆற்றின் ஓரமாக நீளத்தில் நூறு கிலோமீட்டர் அகலத்தில் இருபது கிலோமீட்டர் அதெல்லாம் எங்களுடையது அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஒரு அளவு வேறு சொல்லணும் இப்போ நம்ம இந்த காலத்தில் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சின்ன நிலங்களை தான் நம்ம வாங்குகிறோம் கால் மனை வாங்குகிறோம் கால் மனைனா ஆறுநூறு சதுரடி அரை மனை அப்படின்னா ஆயிரத்தி எட்நூறு சதுரடி ஒரு மனைன்னு சொன்னால் ரெண்டாயிரத்தி நானூறு சதுரடி இதுக்கு மேலே மனிதர்களால் ஒரு நிலத்தை வாங்க முடியாத நிலையில் தான் நம்ம எல்லாருமே இருக்கிறோம் சில பேர் தங்களுடைய வீடுகளை இரநூறு சதுரடியில் சின்னதாக அமைச்சிக்கிட்டு இருக்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் ஏன்னா ஜன பெருக்கம் அவ்வளோ அதிகமாக இருக்குது சகோதரர்களே இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு தேவன் வாக்களித்த அந்த கானான் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த தேசம் எந்த எல்லையில் இருக்கிறது அதை சுற்றி என்ன நடக்குது அது மொத்தமாக எவ்வளோ பெரிய நிலப்பரப்பு இதெல்லாம் கூட தேவன் அவர்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறார் 
இதெல்லாம் நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும் ஆதியாகமும் பதினைந்தாவது அதிகாரம் பதினெட்டு முதல் இருபத்தோரு வசனங்களில் அந்த காணா தேசம் எங்கே இருக்கிறது அங்கே என்ன நதி ஓடுகிறது அந்த தேசத்தை சுற்றி குடியிருக்கிற வெவ்வேறு நாடுகள் எது இப்போ உதாரணமாக நம்ம நிலத்தை வாங்கினோம்னா வடக்கை யார் தெற்கே யார் கிழக்கு யாருன்னு அந்த பக்கத்து வீட்டுக்காரனுடைய வீட்டு எண்ணும் அவன் பேரையும் நம்ம பத்திரத்தில் எழுதுவோம் அது மாதிரி ஆபிரகாமுக்கு கொடுக்கப்பட்ட அந்த நிலத்தினுடைய எல்லைகளை அங்கே ஓடுகிற ஆறை தேவன் முன்கூட்டியே சொல்கிறார் அதாவது ஆபிரகாமனுடைய பிள்ளைகள் அந்த நிலத்தில் போய் சேரும்போது ஏறக்குறைய ஐநூறு ஆண்டுகள் ஆகிவிடுகிறது ஆபிரகாமிலிருந்து இசரவேல் காணானுக்குள் போகும்போது ஏறக்குறைய ஐநூறு ஆண்டுகள் ஆகிறது ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாலேயே அந்த நிலப்பரப்பை குறித்து தேவன் தெளிவாக சொல்லியிருக்கார் உதாரணமாக ஆதியாகமும் பதினைந்தாவது அதிகாரம் பதினெட்டாவது வசனம் அந்நாளில் கத்தர் ஆபிரகாமோடு உடன்படிக்கை பண்ணி கவனிங்கள் எகிப்தின் நதி துவக்கி ஐபுராத் நதி எனப்படும் பெரிய நதி மட்டும் உள்ளதும் கேனியரும் கெனேசியரும் சத்மேனியரும் ஏத்தியரும் பெருசியரும் செப்பாயரும் எமோரியரும் கானானியரும் கிர்காசியரும் எபியோசியரும் என்பவர்கள் இருக்கிறதுமான இந்த தேசத்தை உன் சந்ததிக்கு கொடுத்தேன் என்றார் இந்த வசனத்தை நம்ம படிக்கும்போது இன்றைக்கி பத்திரம் எழுதுகிறவங்க கூட இவ்வளோ தெளிவாக எழுதியிருக்க மாட்டான் இங்கே எகிப்துன்ற வார்த்தையிலேருந்து நீங்கள் கவனிங்க இன்றைக்கும் அந்த எகிப்து இருக்கிறது அங்கே இரண்டு நதிகளை குறித்து நம்ம படிக்கிறோம் ஐபுராத் நதி பெரிய நதி இந்த நதி அங்கே இருக்கிறது என்று சொல்கிறார் சகோதரில் இப்பொழுது இருக்கிற இஸ்ரவேலருடைய நிலப்பரப்பை இன்றைக்கி தேதிக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எட்டாயிரத்து சொச்சம்தான் அந்த நிலப்பரப்பினுடைய சதுர மைல்களாக இருக்கிறது ஆனால் தேவன் ஆபிரகாமுக்கு சொன்ன அந்த இடத்தினுடைய மொத்த சதுர பரப்பு நம்ம பார்த்தோம்னா அறுபதாயிரம் சதுர மைல்கள் உடையதாக அந்த இடம் இருந்திருக்கு அப்போது பார்த்தீங்கன்னா ஆறில் ஒரு பாகம் கூட இப்பொழுது இருக்கிற இஸ்ரோவேருக்கு நிலமாக இல்லை இன்றைக்கும் அந்த நிலத்துக்காக தான் சண்டை நடந்துகிட்டு இருக்கு இஸ்ரேவேலர்கள் பலஸ்தீனியர்களுக்கு எதிராக போரிட்டு கொண்டிருக்கிறத நாம் இன்றைக்கும் பார்க்குறோம் அப்போ தேவன் வாக்களித்த அந்த தேசம் இஸ்ரேவேலர்களுக்கு அது எப்படிப்பட்ட ஒரு தேசன்றத ஒரு அழகான கவிதையை போல ஆண்டவர் சொல்கிறார் யாத்திரையாகும் மூன்று எட்டு அவர்களை எகிப்தியரின் கைக்கு விடுதலையாக்கவும் அவர்களை அந்த தேசத்திலிருந்து நீக்கி காணானியரும் ஏத்தியரும் எமோரியரும் பெர்சியரும் ஏவியரும் எபூசியருமாய் இருக்கிற இடமாகிய கவனிகள் பாலும் தேனும் ஓடுகிற நலமும் விசாலவுமான தேசத்திலே கொண்டு போய் சேர்க்கவும் இறங்கினேன் அதாவது ஆபிரகாமனுடைய பிள்ளைகளாகி சிறுவேலர்கள் சுதந்திரிக்கப் போகிற அந்த நிலம் எவ்வளவு செழிப்பானது என்பதற்கு பாலும் தேனும் ஓடுகிற தேசம் லேண்ட் ஆஃப் மில்க் அண்ட் அணி என்று சொல்லப்பட்டதை நான் பார்க்குறோம் விசாலமான தேசம் அதனால தான் உங்களுக்கு சொன்னேன் ஏறக்குறைய அறுபதாயிரம் சதுர மைல்களுடைய மிகப்பெரிய நிலப்பரப்பு இதையெல்லாம் ஆபிரகாமுக்கு கத்தர் வாக்களித்தார் ஆனால் ஆபிரகாம் காலத்திலே சொல்லிட்டார் உன்னுடைய தலைமுறையிலிருந்து நாலாவது தலைமுறை தான் அந்த காணானுக்குள்ளே போகும் இதையும் ஆண்டவர் முன்கூட்டி அவனுக்கு சொன்னார் ஆதியாகமும் பதினைந்தாவது அதிகாரம் பதிமூன்றாவது வசனம் பாருங்கள் அப்பொழுது அவர் ஆபிரகாமை நோக்கி உன் சந்ததியார் தங்களுடைய அல்லாத அந்நிய தேசத்தில் பரதேசிகளாக இருந்து அந்த தேசத்தாரை செவிப்பார்கள் என்றும் அவர்களால் நானூறு வருஷம் உபத்திரவப்படுவார்கள் என்றும் நீ நிச்சயமாக அறிய கடவாய் பதினாறாம் வசனம் பாருங்கள் நாலாம் தலைமுறையில் அவர்கள் இவ்விடத்துக்கு திரும்பவும் வருவார்கள் இந்த வசனங்கள்லாம் ஊன்றி நீங்கள் படித்தீங்கன்னா 
ஆபிரகாமுக்கு வாக்களிக்கும் போது அவனுடைய நாலாவது தலைமுறை அப்படின்னா ஏறக்குறைய நானூறு ஆண்டுகள் கடந்துடுது அதனால் தான் சொல்கிறாரு நானூறு வருஷம் அவர்கள் அந்நியர் இடத்துல உபத்திரப்பட்டு சேவிப்பார்கள் எக்ஸாக்டாக அதே மாதிரி ஆபிரகாம் ஈசாக்கு யாக்கோபு யாக்கோபுனுடைய குடும்பம் ஏறக்குறைய எழுபது பேர் பஞ்சத்து நிமித்தம் எகிப்துக்கு போய் அந்த தேசத்தில் அடிமைகளாக நானூற்றி முப்பது வருஷம் இருந்தார்கள் என்ற தகவல் பைபிள் முழுதும் பேசப்பட்டிருக்கு அப்போது ஆபிரகாமுக்கு தேவன் தேச வாக்குதத்தை சொல்லும்போது அந்த தேசத்தின் எல்லைகளும் அழகும் சிறப்பும் எல்லைகளும் பேசப்பட்டது போல் அந்த தேசத்துக்கு போகிறதுக்கு முன்னால் அவர்களுக்கு ஒரு பயிற்சியை போல் அவர்களை ஆயத்தப்படுத்துவதற்கு அந்நியர்களிடத்தில் எகிப்து தேசத்தில் அடிமைகளாக நானூற்றி முப்பது வருஷம் நாலு தலைமுறை அவர்கள் இருந்தாங்க அப்படிப்பட்ட அந்த மக்களை தான் மோசே செங்கடல் வழியாக விடுதலையாக்கி அவளை வழி நடத்தினார் அவர்கள் மோசையோடு கூட நாற்பது வருஷம் அந்த வனாந்திரத்தில் அவர்கள் அலைந்தார்கள் நாற்பது வருஷம் முடிந்து தீரும்போது புதிதாய் பிறந்த வனாந்திரத்தில் பிறந்த இசிறவேலர்களுடைய பிள்ளைகள் மோசேனுடைய மரணத்துக்கு பிறகு யோசுவா காலத்தில் முற்றிலுமாக காணானுக்குள்ளே கொண்டு போய் சேர்க்கப்பட்டாங்க அப்போது ஆபிரகாமிலிருந்து மோசே வரைக்குமே நானூற்றி முப்பது வருஷம் மோசையிலிருந்து வனாந்திரத்தில் ஒரு நாற்பது வருஷம் இப்போ நானூற்றி எழுபது வருஷம் அப்புறம் யோசுவா வந்து காணானுக்குள் கொண்டு போய் சேர்த்து அவர்களுக்கு நிலங்களை பகிர்ந்து கொடுக்கிறார் ஏறக்குறைய ஐநூறு ஆண்டுகள் ஆயிற்று இப்படி தான் காணான் தேச வாக்குதத்தம் த ப்ராமிஸ் ஆஃப் த லேண்ட் மில்க் அண்ட் அனி இவ்விதமாக தான் இஸ்ரோவர்களுக்கு கிடைச்சது ஸோ அதில் இன்றைக்கி இவ்வளோ பெரிய இடத்துல அந்த இஸ்ரோவர்கள் இருக்கிறார்களானா இல்லை அறுபதாயிரம் மைல்கள் சதுர பரப்பு உள்ள அந்த இடத்த இன்றைக்கி சுருக்கி வெறும் எட்டாயிரம் சதுர மைல்கள் உள்ள ஒரு சிறு பகுதியாக தான் இன்னைக்கு சிறுவேலர்கள் இருக்கிறாங்க இந்த இடமும் எங்களுக்கு தான் அப்படின்னு சொல்லி பாலிஸ்தீனர்கள் இன்றைக்கு அவர்கள் மீது போரிடுகிறார்கள் மத்திய தரை நாடுகள் எல்லாம் அவர்கள் மீது விரோதம் பாராட்டுவதை இன்றைய தேதியில் நம்ம பார்க்கிறோம் சகோதரர்களே இந்த காணான் தேசத்தை பற்றி இன்னும் சில தகவல்களாக இந்த காணான் தேசம் அதாவது த த ப்ராமிஸ் லேண்ட் ஆஃப் கேனன் அங்கே என்னென்ன இருக்க போகுது என்னென்ன நடக்க போகுதுன்றதையும் ஆண்டவர் அங்கே சொல்கிறார் இப்போது நம்ம ஒரு வீட்டை கட்ட போகிறோன்னா அதை பற்றி ரொம்ப பெருமையான சில காரியங்களை சொல்லுவோம் அப்படி தோணுனா இருபது அடி ஆழத்தில் தண்ணி கிடைக்கும் பக்கத்துலேயே பஸ் ஸ்டாண்டு ஒரு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் படிக்கிறதுக்கு ஸ்கூலு ஒரு மூணு கிலோமீட்டரில் பெரிய ஆஸ்பத்திரி பெரிய கடைத்தருவு எல்லாம் இருக்குது அப்படின்னா அந்த இடம் ரொம்ப நல்ல இடம் அப்படின்னு நம்மளால் புரிஞ்சிக்க முடியும் காணான் தேசம் வாக்குத்தம் பண்ணின அந்த தேசம் பாலும் தேனும் ஓடுகிற தேசம் என்று மட்டும் நம்ம கவனித்தோம் இன்னும் நிறைய ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதங்களை கூட தேவன் அங்கே வைத்திருந்தார் பாருங்கள் ஆகாய் இரண்டாம் அதிகாரம் பக்கம் ஆயிரத்தி தொண்ணூறு ஐந்தாவது வசனம் பாருங்கள் நீங்கள் எகிப்திலிருந்து புறப்படுகிற போது நான் உங்களோடு கூட உடன்படிக்கை பண்ணின வார்த்தையின்படியே என் ஆவியானவரும் உங்கள் நடுவிலே நிலை கொண்டிருப்பார் பயப்படாதிருங்கள் காணான் தேசத்தை குறித்து பேசும்போது இசிறுவர்களுடைய வாழ்க்கையில் பரிசுத்த ஆவியானவரை குறித்து பேசியிருக்கிறதை நீங்கள் பார்க்கலாம் அடுத்தது ஆகா இரண்டு ஆறாவது வசனம் சேனைகளின் கத்தர் சொல்கிறார் கொஞ்ச காலத்துக்குள்ளே இன்னும் ஒரு தரம் நான் வானத்தையும் பூமியும் சமுத்திரத்தையும் வெட்டாந்திரையும் அசைய பண்ணுவேன் சகல ஜாதிகளையும் அசைய பண்ணுவேன் சகல ஜாதியாலும் விரும்பப்பட்டவர் வருவார் இந்த ஆலயத்தை மகமீனாலே நிரும்ப பண்ணுவார் என்று சேனைகளின் கத்தர் சொல்கிறார் அதாவது 
இஸ்ரவேலர்களுக்கு வாக்களிக்கப்பட்ட அந்த காணான் தேசத்துக்குள்ள தேவனால் விரும்பப்பட்டவர் யார் ஏசு கிறிஸ்து தேவனுடைய குமாரன் அவர் வருவார் பரிசு தாவி பற்றி படித்தோம் இயேசுனுடைய வருகை காணானில் நிகழும் நிச்சயமாக இயேசு கிறிஸ்து இஸ்ரவேலில் உள்ள எருசிலேமுக்கு அருகில் இருக்கிற பெத்திலகேம் என்ற ஊரில் தான் பிறந்தார் அப்போ காணானுக்குள்ள விரும்பப்படத்தக்கவர் தேவனுக்கு பிரியமானவர் வருகிறார் என்று சொல்லப்பட்டது அது மாத்திரமல்ல காணானானது பொண்ணும் வெள்ளி விளையக்கூடிய ஒரு பூமியாக இருந்ததாம் பாருங்கள் ஆகா இரண்டாவது அதிகாரம் எட்டாவது வசனம் வெள்ளியும் என்னுடையது பொண்ணும் என்னுடையது என்று சேனைகளின் கத்தை சொல்கிறார் அது மாத்திரம் அல்ல காணா தேசத்துக்குள்ளே இசிறுவர்கள் போய் சாலமோனுடைய காலத்தில் பேரரசனாகி சாலமோன் ஒரு தேவாலயத்தை கட்டினான் அந்த தேவாலயத்தை பற்றிய ஒரு குறிப்பையும் ஆக இரண்டாம் அதிகாரம் ஒன்பதாவது வருஷத்தில் பார்க்கிறோம் அந்த தேவாலயம் கட்டணது நிமித்தமாக காணா முழுவதும் பரிசுத்த பூமி என்று அழைக்கப்படுகிறது இன்றைக்கும் இஸ்ரேல் தேசத்துக்கு பயணம் போகிறவங்க என்ன சொல்கிறாங்க ஐ எம் கோயிங் டு த ஹோலி லேண்ட் இஸ்ரேலை ஹோலி லேண்ட் ஏன் சொல்கிறான் பரிசுத்த நிலம் என்று ஏன் அழைக்கிறான் ஏன்னா தேவன் தமது ஆலயத்தை அங்கே கொண்டிருந்தார் அவர் வாசமாக இருந்தார் அவருடைய திருச்சபை இங்கே உருவானது பரிசுத்தாவி ஊற்றப்பட்டார் இப்படி தேவனுடைய வசனம் சொல்லப்பட்டது எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக இயேசு கிறிஸ்து சிறுவிலை மறித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டு உயிர்த்தெழுந்தார் ஆகவே இஸ்ரவேலை பூமியில் உள்ள எல்லா நாடுகளை சொல்லும்போது அந்த நாட்டுக்கு ஒரு பேர் இருக்கும் ஏதோ ஒரு அடையாளம் சொல்லுவாங்க ஆனால் இஸ்ரவேலுக்கு என்ன பேர் இருக்குது பரிசுத்த தேசம் ஹோலி லேண்ட் என்று அழைக்கப்படுகிறது ஆதியாகமும் பதினைந்தாவது அதிகாரம் முதல் சில வசனங்களை நீங்கள் படிப்பீர்களானால் ஒரு நாள் இரவு தேவன் ஆபிரகாமை அவனுடைய வீட்டிலேருந்து வெளியே அழைத்து வானத்தை அண்ணாந்து பார் அதில் உள்ள நட்சத்திரங்களை உன்னால் எண்ண முடியுமா என்று கேட்டார் இன்றைக்கி நான் உங்களை வெளியே கூப்பிட்டு வானத்தில் இருக்கிற நட்சத்திரங்கள்லாம் எண்ண முடியுமான்னு சொன்னால் உங்களால் எண்ண முடியுமா யாராலையும் எண்ண முடியாது அப்படியானால் இஸ்ரவேலை தேவன் ஆசிர்வதிக்க போவதை எல்லா ஜனங்களை ஆசிர்வதிக்க போவதை இந்த உதாரணத்தின் மூலமாக ஆபிரகாமினுடைய சந்ததியாகிய உங்களுக்கும் எனக்கும் தேவன் சொல்லியிருக்கிறார் பாருங்கள் ஆதியாகமும் பதினைந்தாவது அதிகாரம் இரண்டாவது வசனம் அதற்கு ஆபிரகாம் கத்ராகிய ஆண்டவரே அடியானுக்கு என்ன தருவீர் நான் பிள்ளையில்லாமல் இருக்கிறேனே தமஸ்கு ஊரானாகிய இந்த எலியேசர் என் வீட்டு விசாரணைக்காரனாய் இருக்கிறானே என்றான் பின்னும் அபிராம் தேவரீர் எனக்கு புத்திர சந்தானம் அருளவில்லை இதோ என் வீட்டில் பிறந்த பிள்ளை எனக்கு சுதந்திரவாளியாக இருக்கிறானே என்றான் நாலாவது வசனம் பாருங்கள் அப்பொழுது கத்தருடைய வார்த்தை அவனுக்கு உண்டாகி இவன் உனக்கு சுதந்திரவாளி அல்ல உன் கர்ப்ப பிறப்பாய் இருப்பவனே உனக்கு சுதந்திரவாளியாய் ஆனவன் என்று சொல்லி அவர் அவனை வெளியே அழைத்து நீ வானத்தை அண்ணாந்து பார் நட்சத்திரங்களை எண்ண உன்னால் கூடுமானால் அவைகளை எண்ணு என்று சொல்லி பின்பு அவனை நோக்கி உன் சந்ததி இவ்வளவு வண்ணமாய் இருக்கும் என்றார் சகோதரில் இந்த வசனத்தில் ஆபிரகாமனுடைய குடும்பம் எவ்வளோ பெரிதாக மாறப்போகிறது இந்த கட்டத்தில் கத்திர இடத்துல ஆபதகாம் சொல்கிறாரு எனக்கு பிள்ளை இல்லை என் வீட்டில் ஒரு வேலைக்காரர் இருக்கான் அவன் பேர் வந்து எலியா சார் என் வீட்டில் அடிமை பெண்ணாகி ஆகார இடத்துல பிறந்த ஒரு பையன் இருக்கான் அவன் பேர் வந்து இஸ்மேலு அப்படின்ற மாதிரி அவன் சொல்கிறான் அதுக்கு கத்தர் சொல்கிறாரு இவர்களெல்லாம் உன் பிள்ளைகள் அல்ல உன்னுடைய மனைவியாகி சாரால் வழியாக உன் கர்ப்ப பிறப்பாக பிறக்க போகிற பிள்ளை தான் வாக்குதத்தின் பிள்ளையாக இருப்பான் ஒரே ஒரு பிள்ளை தான் ஆனால் அந்த ஒரு பிள்ளைய வானத்தின் நட்சத்திரங்கள் அளவுக்கு அவ்வளோ பெரிதான கூட்டமாக நான் உனக்கு மாற்றுவேன் என்று சொன்னார் இதையெல்லாம் ஆபிரகாம் கேட்டு நடக்குமா 
நடக்காதா இவ்வளோ பெரிய ஜனக்கூட்டம் இருக்கணும்னா எவ்வளோ பெரிய தேசம் நமக்கு இருக்கணும் எல்லாம் அவன் எண்ணி பார்த்துருப்பான் இல்லையா ஆனால் அவன் எண்ணி பார்த்த போது தேவனை அவன் விசுவாசித்தான் கத்த சொன்னதை அவன் விசுவாசித்தான் அது அவனுக்கு நீதியாக எண்ணப்பட்டது பாருங்கள் பதினைந்தாம் அதிகாரம் ஆறாவது வசனம் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு வசனம் அவன் கத்தரை விசுவாசித்தான் அதை அவர் அவனுக்கு நீதியாக எண்ணினார் அதாவது வானத்து நட்சத்திரங்களை எண்ணக்கூடுமோ இந்த பூமியில் இருக்கிற இந்த நிலப்பரப்பெல்லாம் உனக்கு கொடுப்பேன் அப்படின்னு ஆண்டு சொல்லும்போது நடக்குமா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வரதனை செய்யும் ஆனால் சொன்னவர் யார் கத்த சொன்னார் ஆகவே கத்த சொன்னது நடக்கும் என்று அவன் விசுவாசித்தான் ஆகவே தேவன் அவனை நீதிமானாக மாற்றினார் எப்ரேயர் பதினோராவது அதிகாரம் எட்டு ஒன்பது வசனங்கள் விசுவாசத்தினாலே ஆபிரகாம் தான் சுதந்திரமாக பெறப்போகிற இடத்திற்கு போகும்படி அழைக்கப்பட்ட போது கீழ்ப்படிந்து தான் போகும் இடம் இன்னதென்று அறியாமல் புறப்பட்டு போனான் விசுவாசத்தினாலே அவன் வாக்குதத்தம் பண்ணப்பட்ட தேசத்தில் பரதேசிய போல சஞ்சரித்து அந்த வாக்குதத்தத்திற்கும் உடல் சுதந்திரராகிய ஈசாக்கோடும் யாக்கோபோடும் கூடாரங்களில் குடியிருந்தான் இந்த இடத்துல வாக்குதத்தம் தேசம் மீண்டும் மீண்டும் நாம் படிக்கிறோம் வாக்குதத்தம்னா ப்ராமிஸ் தேசம்னா நேஷன் ஆபிரகாமுக்கு வாக்களிக்கப்பட்ட அந்த வாக்குதத்தம் ஆபிரகாம் ஈசாக் யாக்கோபு வரைக்கும் அவன் எந்த தேசத்தில் குடியிருக்கிறான்னு அவனுக்கு விளங்காமல் இருந்தது ஆனால் ஆபிரகாம் இடத்துல சொன்னார் இல்லையா நானூறு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு நாலாவது தலைமுறையில் தான் உன்னுடைய சந்ததி அந்த தேசத்துக்கு போகணும் அதே போல் அதனால தான் யாத்திரையாக முழுவதும் லேவியராகவும் எண்ணாகவும் ஒவ்வாகும் வரைக்கும் அந்த ஜனங்களுடைய வரலாற்றை நம்ம படிக்கிறோம் யோசுவா புத்தகத்தை படிக்கும்போது தான் அவர்கள் அனைவரும் எரிகோவை கடந்து கானான் என்ற தேசத்துக்குள்ள நாலாவது தலைமுறை அதாவது ஆபிரகாமிலிருந்து நாலாவது தலைமுறை இதை ஆபிரகாமுக்கு ஆரம்பத்தில் தேவன் சொன்னார் நானூறு ஆண்டுகள் அந்நிய தேசத்தில் அவர்கள் அவனை சேவிப்பார்கள் அடிமைகளாயிருப்பார்கள் எனக்குறை அது அப்படியே நிறைவேறியது என் அன்பு சகோதரில் இந்த காலையில் நம்ம படித்த கருத்து என்னன்னு கேட்டால் ஆபிரகாமுக்கு சொல்லப்பட்ட இரண்டு வாக்குதத்தங்கள் ஒன்று தேச வாக்குதத்தம் இன்னொன்று சந்ததி வாக்குதத்தம் இதில் தேச வாக்குதத்தம் ஆபிரகாமிலிருந்து யோசுவா காலம் வரைக்கும் ட்ராவல் பண்ண அதே ஜனங்கள் காணானுக்குள்ளே வந்துட்டாங்க காணானுக்குள் வந்த பிறகு தான் அவர்களுக்கு முதலாவது ராஜாவாக அங்கே சவுல் வருகிறார் இரண்டாவது ராஜாவாக தாவிது வருகிறார் மூன்றாவது ராஜாவாக அவர்கள் மீது சாலமோன் வருகிறார் இப்போ நீங்கள் ஏறக்குறைய ஒன்று ரெண்டு சாமியில் கடந்து வந்துட்டீங்க பழைய ஏற்பாட்டில் சாலமோனுடைய காலத்தில் ஒரே ஒரு போர் கூட நடக்கலை தேவன் வாக்களித்த அந்த தேசம் முழுவதும் எல்லைகள் முழுவதும் சமாதானத்தோடு இஸ்ரவேலர்கள் அனுபவித்தார்கள் அதுக்கு பிறகு அவங்களுடைய பாவங்கள் விற்கிற ஆராதனைகள் கொடுமைகள் நிமித்தம் அவர்கள் பல முறை சிறைப்பட்டாங்க அடிக்கப்பட்டாங்க தேசத்தை விட்டு விரட்டப்பட்டாங்க ஏராளமான காரியங்கள் நடந்தது என் அன்பு சகோதரில் இதனுடைய தொடர்ச்சியை நாளை நம்ம கவனிப்போம் பிரார்த்தனை செய்வோம் ஓரளவுத்தில் வாசமாக இருக்கிற தகப்பனே வாக்களிக்கப்பட்ட தேச வாக்குதத்தம் ஆபிரகாமினுடைய குடும்பத்தாருக்கு உமது வார்த்தையின்படியே நாலாவது தலைமுறையில் யோசுவா காலத்தில் அறுபதாயிரம் சதுர மைல்கள் நிறைந்த ஐபிராத்து நதி முதல் பெரிய நதி வரைக்கும் இருக்கிற நிலப்பரப்பை அவர்களுக்கு நீர் பாலும் தேனும் ஓடுகிற தேசமாக தந்தீர் இன்று அந்த தேசத்தை இழந்து சுருங்கி மீதமாக இருக்கிற இசைவெல்லர்கள் போரிட்டு கொண்டிருக்கிறதை பார்க்கிறேன் இதையெல்லாம் படித்து பார்க்கிற நாங்கள் பூமிக்குரிய இந்த தேசம் அல்ல மேலான தேசமாகிய 
மெய்யான காணானுக்குள்ளே பரலோகத்துக்குள்ளே பிரவேசிக்க எங்களுக்கு உதவி செய்தவர்களும் எங்கள் பாவ குற்றங்களை மன்னியும் ஆண்டவர் இயேசுவன் நாமத்தில் ஜபம் கேடும் ஜீவனுள்ள எங்கள் நல்ல பிதாவே ஆமே அன்பான சகோதர சகோதரிகளை மீண்டும் சந்திப்பதில் நான் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் விசேஷமாக உங்களிடத்துல ஒரு வேண்டுகோள் ஒரு ரெக்வஸ்ட் என்ன அப்படின்னா நம்முடைய பைபிள் அவர் ப்ரோக்ராம் பலவிதமான சேனல்களில் வருது அதோடு கூட ரொம்ப முக்கியமாக இப்பொழுது உங்களிடத்துல பொதுவாகவே நம்ம திருமண நேரம் நிகழ்ச்சியில் பணம் கொடுங்க இந்த நம்பர் பாருங்கள் அனுப்புங்க அப்படின்னு நம்ம கேட்டதே கிடையாது ஆனால் மிகப்பெரிய ஒரு ரெக்வஸ்ட்டை மிகப்பெரிய ஒரு விண்ணப்பத்தை உங்கள் முன்னால் நான் இப்போ வைக்கலான்னு இருக்கேன் அது என்னென்னா நம்முடைய பைபிள் அவர் டிவியினுடைய யூடியூப் சேனலை நீங்கள் பார்க்குறீங்க நிறைய பேர் ஒரே ஒரு விஷயம் அதை பிறருக்கு அறிமுகம் செய்யுங்கள் அடுத்தது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த லைக் பண்ணுங்கன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் அக்செப்ட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா ட்ரூத் இல்லையா அது அதை நாம் அக்செப்ட் தானே பண்ணணும் இல்லையா அடுத்தது அந்த வியூஸ் எவ்வளோ பார்க்குறாங்களோ அவ்வளோ தூரத்துக்கு நாம் அந்த வசன விதைகளை இன்னொருவருக்கு நாம் கொண்டு சென்றதாக இருக்கும் பழைய ஏற்பாட்டு காலத்தில் குஷ்ரோகிகள் எல்லாருமே சாகிற ஒரு தருவாயில் ஊரே இருக்குது பட்டணமே இருக்குது இவங்க அந்த கோட்டினுடைய எல்லைக்கு வந்த உடனே பகஞ்சரெல்லாம் ஓடி போயிட்டு உணவு பொருள்லாம் கிடக்கிறத பார்த்த உடனே ஆஹா இந்த நற்செய்தியை நாம் சொல்லாமல் போனால் நமக்கு ஐயோ என்று சொல்லி அவங்க நல்ல செய்தியை கொண்டு போய் ஊரில் சொன்னாங்க அதுபோல் இந்த சுவிசேஷம் இந்த சத்தியம் இந்த கிறிஸ்தவ விழிப்புணர்வு ஒருவர் பேச அதை மற்றவர்களுக்கு அறிமுகம் செய்கிற ஒரு வேலையை ஒரு அந்திரியாவினுடைய வேலையை அவர் அவர் தானே பண்ணார் இயேசுவை கண்டேன் வந்து பாருங்கள் அப்படின்னார் அதை நீங்கள் செய்யும்படி உங்களை அன்போடு கூட கேட்டுக்கொள்கிறேன் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மற்றவர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த ட்ரூத்தை அக்செப்ட் பண்ணுங்கள் மற்றவர்கள் இதை அக்செப்ட் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் ஒரு கருவியாக உதவியாக இருங்க நிச்சயம் இது நிமித்தமாக இந்த சுவிசேஷ ஊழியத்தினுடைய பலனில் உங்களுக்கு பங்குண்டு இல்லையா காட் பிளஸ் யூ தேவன் உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக நன்றி குற்றம் நீங்கி விட குணமாறிற்ற தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய முகவரி திருமறை நேரம் ஐம்பத்தி எட்டு சர்ச் தெரு குமர நகர் சென்னை ஆறு லட்சத்தி எண்பத்தி இரண்டு தொலைபேசி எண் பூஜ்ஜியம் நான்கு நான்கு இரண்டு ஐந்து ஐந்து பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் எட்டு எட்டு இரண்டு